ృందావన మది అందరిది గోవిందుడు అందరి వాడే ఇది కూడా వాడి తలకాయ ఊపినావు పోతే మా ఊరి పోయిన వాడిన మరి నీవు ఎట్లా వాడుతున్నావు శామానుడు శామేంది పోతన్నా తున్న పోతన్నా తిని కొన్న పలవే ఉందన్నా అరక గట్టినా ఎడ్ల మీదికి అంత లేచి ఎత్తు పొడువ వస్తుంది పోతన్నా తిన్న పోతన్నా ఇది శామ బీంప్లస్ అంట మాకు తెలియదు కానీ వాడొచ్చి కన్నులతో చూసేది గురువా ఏమి సంగీతం మరి పాట ఎట్లా ఈ కన్నులు తెలియదు అప్పుడు గుర్రం ఎక్కడ గుర్తు తెలియక పాయేరా ఓ రామ గుర్తు తెలియక గుర్రం ఎక్కడ పాయే గుర్తు తెలియక పాయే బుగ్గిల్లు మెక్కుతుంది గునుగుకుంటుంటది బుగ్గిల్లు మెక్కుతుంది గునుగుత ఉంటది యుద్ధం అనే టాలకల్లా చాలా అనేక అనేక మేము ఇప్పుడు కవిత్వం అంటే గద్దరన్న లేకుంటే పదిహేను పదహారో శతాబ్దంలో వ్యవహారిక భాష ఉద్యమాలకు పోదులేసిన ఈ తెలుగు నేల పైన అప్పక్క వెని ఒక దుర్మార్గుడు ఓ ఆయన గొప్పక్క వెని మా నాగేశ్వర శంకర్ గారు అంటారు కానీ అప్పకవి తెలుగు భాషలో వ్యవహారిక భాష రాకుండా నానా రకాల కవులను ఆడుకున్నవాడు సున్నమూడిన గోడలకు బల్లి గుట్లే తెల్లంగున్నవి బల్లి గుట్లే తెల్లంగున్నవి పేదవాళ్లకు దేవుడిచ్చిన తోమ తిరలాయే ఏమి మారే ఏమి మారేవాడా పేదల బతుకులేందు పోయిన మున్నైరో మనము మొక్కితే దేవుడు మహిమ గోలు పోతాడంట మనము గుడిన కడువు పెడితే గుడినే వెళ్ళి వేస్తారంట మనకు చిన్న పదవే వస్తే పైన ఓడువుదంతాడంట కింద ఓడువుదంతాడంట కింద నోదిది ఆకలి బాధ పైన నోది కింద నోనిది ఆకలి బాధ పైనున్నోనిది పైనున్నోది నిది బలుపు బాధ ఇద్దరి మధ్యన ఇరుక్కపోయి అటు ఇటు కాని బతుకయ్యిందిరా ఏదిరా ఎయ్యిరా నీవు ఎత్తురా బాల ఎత్తురా నీవు సీతారాముదు పోలే నీవు కుమరం భీము పోలే నీవు పులి 
సమర సింహా గారు మీరు సల్లం ఎన్ని పాటలు రా రాసి రాసి గుండె సబ్బు వచ్చి లేక ఎవడో ఇట్లా సాయం చేస్తే ఏడ కూర్చున్నాం రాళ్ళు వేసుకోని వేయకుండా పేదోని నాయం చేస్తే పీకేదేమో